小兰，没想到你是这种人，我这么相信你，你们竟然合起伙来骗我。小兰，今天我不去了，我要回老家。不是干得好好的吗？怎么突然要回老家了？我回去有点事，你可以录制一点故事给我吗？那你打算什么时候走啊？要回去多久啊？我今天晚上就要走。你这个太突然了，而且还要预支工资，这样不行的。帮帮忙嘛，真的有急事。那这样吧，你先帮我把这个减震包修好，预支工资的事情我晚上给你答复。好的，你一定要帮帮我。小兰，你快过来看一下，怎么啦？你员工说我的马达坏了，你再帮我确认一下。电瓶有电吗？有电的，十二点熄火。拿个扳手来转一下曲轴，曲轴很紧，根本转不动。师傅，你这个不是马达坏了，是发动机坏了。What？ 小兰，没想到你是这种人，我这么相信你，你们竟然合起伙来骗我。我没有骗你，不信。我看了一下，它这个发动机要从前面出来，需要把这个保险杠拆掉。小兰。今天跟你说的日支工资的事，你别忘了。好的，我知道了。嗯应该是曲轴爆死了，先拆油底壳。师傅，你快过来看一下，你看这里面这么多铁木，就是发动机坏了，我没骗你吧？现在我给你把发动机分解开来，这样你就看得更清楚。因为曲轴转不动，变速箱里面螺丝拆不掉，所以只能强行把变速箱拉出来。哎呀，它这个变扭器里面的油都流出来了。轻松拆掉一根真实链条。链条已经拆掉了，但是曲轴还是转不动。这个滤网已经堵住了。这个齿轮坏了，是胶木的，但是曲轴还是转不动。这个油底壳拆不掉，因为这个后面还有螺丝。现在先把大瓦螺丝松掉，看一下能不能转动一点。这个大瓦是好的。你们看，这两个颜色完全不一样，这个是黄色的，这个是黑色的，这个连杆肯定烧掉了。把小瓦取出来，能转动了。师傅，问题找到了，你来看一下，你这个一缸的小瓦已经烧掉了，而且这个平衡轴的齿轮也打碎了。这个是塑料的吗？不是的，这个是胶木的。小兰，简直帮我一修好了，现在可以给我入职工资了吗？走吧，我们去办公室里面说。Later， 我和向师傅已经沟通好了，他是因为他的孩子要上大学的问题要请假回家，我给他预支了三千块钱，并且把他送到地铁站。大家好，我的坦克三百回来了，两千三从贵州拖运到宁波，还是挺划算的。大家都知道，上次我在老家升级了减震器，当时由于时间的问题，只升级了前面，后面还没有升级。现在开起来就像开飞机一样，头是翘起来的，视线也是非常的不好，前面的路都看不清楚。不过刚回到修理厂，修理厂还是挺忙的，有两三个事故车在等着维修。昨天我已经把这个宝马车的价格给报出来了，车主还在考虑到底要不要维修。今天我打算修这个迷你，这个车是我自己买过来的，到手价是六万七，修好的话大概能卖个九万五。之前那个切割车顶的朗逸已经卖掉了，卖了五点五万，卖了之后我就把刘俊的钱给还了。今天我们来预估一下这个车维修好要多少钱，我先用叉车把它叉下来。
，今天的天气很闷热。好，你们看，这个车灯还在亮，说明它的电瓶还没有断掉。它的电瓶在这个位置。把电瓶装头拿掉，把电瓶拿下来充一下电。黑色夹负极，红色夹正极，现在正在充电。把叶子板拿掉。哇，这个里面撞的好严重，我先给它把门拆掉。这个玻璃也要拿掉。这个玻璃直接给它扔垃圾桶里面。像这一块板金肯定是没法做了，需要换掉。大概从这个位置到这个位置，全部都要换掉。已经占了整车的四分之一了，价格我都问过了，要四千块钱。起来，你看那个人，他应该是来找你的，但是他一直不下车。我过去看看。你好，你是来修车的吗？对呀、啊，这几天都在下雨，我的玻璃刮不干净，想来找你帮我换副雨刮片，我自己都买过来了。拜拜。现在的事故车越来越多了，但是我这个场地确实有点小，拆下来的东西都没有地方放，于是我就花两千块钱把这一块也租下来了。我先把拆下来的东西放上去。现在我给他把保险杠拆下来，然后把发动机调出来。这个前面很安全，一点事都没有。刚刚干活的时候，手不小心又受伤了，没有出血，但是挺痛的。把空调的冷媒放掉。你们看，那边已经在下暴雨了，不好了，已经下过来了。现在把发动机先保护起来。还好我的车推进来了，不然就成泡水车了。发动！大家仔细听这个声音，排气管还冒很大的烟。小兰，你看谁来了？小姨，小蝶，你怎么来了？我想让你帮我看一下我的车。你小心一点，肚子都这么大了，还跑来跑去的。你的车怎么了？我这不是过两天要结婚了吗？我想把我的车弄好看一点，把这个塑料板换一下。你这个不用换呀，花这个冤枉钱干嘛？这个是可以翻新的，小姨，这要怎么翻新呀？这个很简单的，像你这种塑料板用久了都会老化发白的，像这种车还有反光镜，这些都是塑料件，发白了看起来真的很丑。今天我就用这个塑料件镀金修复液帮我外甥女的车子翻新一下。妈，二手车的车上都是这样操作的，这款是普铝的，把修复液倒在擦板上，先轻轻的涂抹均匀，然后再稍微用点力让它渗透进去。这样一块板就翻新好了。你这不会跟水一样，太阳一晒就干了吧？这个不是水，也不是油，你用手摸一下是没有油的。确实没有油，还挺光滑的。现在用水洗一下，刷子刷一下，然后再用毛巾擦干。现在等它慢慢自然风干。你看，左边和右边水干了就发白了，中间的颜色还是保持不变。小姨，效果挺好的，你帮我把它翻新完吧。你好，你是来买车的吗？你这个车我已经看了，但是现在我还不能给你报价。为什么不能报价？你看你这什么都没有装，万一我把价格报了，你乱搞怎么办？行吧，我这个装起来也很快的。你要是不忙的话，就在这里等我，等我装完了之后，你再给我报价。行，那你赶紧装吧。江师傅，你去叫一下装玻璃的老板，让他把这个车的玻璃装一下。这个机盖我本来打算是做钣金的，这个做出来要刮很厚的腻子。这个机盖装在发动机的上面，温度会比较高，时间久了，刮上去的腻子就会开裂，所以我就不做钣金了。这个新的机盖也不贵，才八百多块钱，但是这个机盖是黑色的，需要把它喷成这种红色的，需要先把里面打磨一下
，然后把内部喷上漆，只喷里面，外面就不用喷了。大概等半个小时，油漆就干了。我先去把叶子板装上，这个叶子板也是新的，边角上已经喷好漆了。这边装好了，去装那边。现在两边的叶子板都装好了，这个地方还需要做一下板金。小兰，你看装玻璃的来了。之前玻璃都是我自己换的，但是自己换和叫别人换价格都是一样的，所以这次我就不自己换了，而且他们换玻璃更快、更专业。这个地方凹进去了，还需要做一下板金。好了，再往上面刷点漆。对，这个地方防修一定要做好。这个玻璃胶打的确实好，都站起来了，这样装上去它才不会漏水。谢谢啊，拜拜。小兰，你这个玻璃怎么脏兮兮的？我打点水洗一下就可以了。玻璃还是脏兮兮的，油乎乎的。小兰，你这玻璃不行啊。怎么啦？你自己来到里面看看吧。开雨刮器刮一下。这个是玻璃上有油膜，新玻璃上也有油膜吗？它这块玻璃，把机盖放下来看一下位置对不对？右边没有缝隙，左边缝隙很大，还需要调整一下，把螺丝再松掉，机盖往那边再推一点点，现在应该差不多了。这个是右边，这个是左边，现在缝隙对了，这个地方还需要刮一下腻子，刮腻子之前要先打磨粗糙。这个黄色的是固化剂，放的越多，干的越快，然后直接往车上刮。腻子已经刮好了，等它干了再打磨一下。现在我先装灯，右边大灯是新的，左边大灯是旧的，然后组装保险杠。组装好之后把它套上，中网组装上。把螺丝都固定住，最后再把机盖放下来。这个车已经全部装完了，车子已经修好了，你过来看一下。这个油漆什么时候喷啊？今天来不及了，明天去烤漆厂喷。那你这个安全气囊呢？那个要等明天拿到市区里面去修。呃，这样吧，我也不给你拐弯抹角了，三点五万你给我包个补。不是吧？你再好好看看，这车怎么可能才三点五万？这车我之前都看过了，人家都是卖五万六万。你这个是事故车，不一样的。那成交不了。那这样吧，呃，你想卖多少钱？我把你的车挂在我的公司，到时候有人要了，我再联系你。我就收中间费两千块钱。也行，这个车我本来打算是卖四点一万的，你要收两千块钱中间费的话，就卖四点三万。那就麻烦你帮我挂到你的公司吧。这个人是在向我招手吗？你好，你有什么事吗？你好，你知道小安能修车怎么走吗？我是导航过来的，到这里找不到路了。你是来修车的吗？我就是小阿兰。我的车空调坏了，在别的修理厂他们修不好，我想开到你这边来修。怎么可能修不好？你是嫌贵吧？真的修不好，都修了一个星期了。那你把它开过来，我看看吧。你可以送我过去吗？就是前面这个修理厂，这个老板我认识。我去把车开出来，你等我几分钟，很快的。走吧，回来了。你看，这是他们给我加的冷媒，都加了一箱了。这么严重啊？对啊，这一瓶五十块钱，我的车在他们那里停了一个星期，现在玻璃都看不清了。不会吧？你这玻璃不是挺好的吗？怎么跟你说呢？我刚刚在路上喷了点水，它就刮不干净了。你不要着急，我帮你看看。你说的是不是这种白乎乎的东西？对对对，以前也有，但是没有那么严重。这个都会有，到哪里坏了？好的，把管子接上就能看到了。蓝色接低压，红色接高压。你这个压力没有了，应该是被他们放掉了。那现在怎么办？我先用这个打气的先给你测试一下，看看是哪里漏。把管子接上打气， 1 5 0的时候关掉。现在是150个压力，等20分钟之后看一下还会不会下降。20分钟后。老板，你这个空调好像没有地方漏呀，现在还是一百五十个压力，我就感觉不是很凉快，吹出来的风像自然风一样。那这个也没有办法，我还得给你加两瓶冷媒测试一下。可以的，你加吧。加冷媒之前需要抽真空，大概抽个十分钟就可以了。开始加第一瓶。
，第一瓶已经加完了，现在加第二瓶。加不进去了，老板，你去把空调打开。空调打开了，开了吗？没有反应、啊，关掉再开。只是有一点反应，说明空调电路是正常的，问题可能出在空调泵。现在上架子。把轮胎拆掉看看，就能确定下来了。现在可以看到空调泵了，你再去开一下空调。打开了，关掉，打开。仔细看空调泵中间的螺丝，有时候转，有时候不转。好了，问题找到了，是什么东西坏了呀？我拆下来你就知道了。把空调泵的螺丝拆掉，把皮带拆掉。把空调泵拿出来，就是这个东西坏了，哪里坏了？能看得出来吗？把它打开看一下，这个是离合器，就是这个缓冲橡胶坏了。这个换一个要多少钱呀、啊？这个不贵，一两百块钱，但是不一定能买得到。如果换一个总成的话，就要一千来块了。其实电焊焊上也能用，但是没有橡胶的缓冲，可能用不了多长时间。大家好，我是小阿兰。今天的这个视频，希望大家能学到知识。空调坏了有很多种原因，你们可以关注我，以后就可以学到更多的知识了。